আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সাথে আছি ফারজানা তানি বিজয়ের বান্ন বছর পূর্তিতে বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের স্মরণ করছে গোটা জাতি বিজয় দিনের প্রথম প্রহরে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এরপরে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ফের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এরপরে একে একে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার প্রধান বিচারপতি বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এ সময় শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন যে সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের গণতান্ত্রিক ধারা নষ্ট করতে চায় তাদের রুখে দেয়াই হবে বিজয় দিনের অঙ্গীকার বাংলাদেশে যে অপশক্তি নির্বাচনের বিরোধিতা করছে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে অন্তরা হয়ে দাঁড়িয়েছে এরা আসলে শুধু সাম্প্রদায়িকতা এই দেশে কায়েম করতে চায় না এদের আসল উদ্দেশ্য এদেশে এদেশে রাজনীতির যে অগ্রযাত্রা রাজনীতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে এদের মূল লক্ষ্য মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছে গোটা জাতি ভোরে জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানানোর পর শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাধারণ মানুষ বলছেন বিজয়ের বান্ন বছরে এসে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সমাদৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়নের পথে হাঁটছে লাল সবুজের দেশ সুখী সমৃদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা সকলের আমরা সবসময় চাই যে বাংলাদেশ কুলসিত মুক্ত হোক রাজাকার যারা আছে তাদের বিচারটা ভালোমতো হোক আর দুর্নীতি মুক্ত একটা দেশ চাই আসলে আমাদের তো তরুণ্য যারা আছে তারুণ যারা আছে একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক উন্নয়ন উন্নত বাংলাদেশ চাই স্মার্ট বাংলাদেশ চাই দর্শক এই মুহূর্তে সাভার স্মৃতিসৌধ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বিপুল দেব রায় বিপুল স্মৃতিসৌধে সাধারণ মানুষ মানুষ কেমন উচ্ছ্বাস করছেন তারা কি বলছেন আসলে আজকে শুভেচ্ছা জানাতে এসে সবকিছু মিলিয়ে জানাবেন হ্যাঁ তানি আসলে আপনি যেমনটাই বলছেন আসলে আজকে ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু এই স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণে কিন্তু খুলে দেওয়া হয় এবং তারা কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু খুব উচ্ছ্বাসের সহিত কিন্তু সাধারণ জনতা কিন্তু এই শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং বেলা বেড়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ মানুষের ঢল কিন্তু আরও বেড়েছে এবং প্রত্যেকটা লোক এবং প্রত্যেকটা গ্রাম এবং বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু এই মহান যুদ্ধে অর্থাৎ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন এই শহীদদের স্মরণ করার জন্য কিন্তু তারা আসছেন এবং আমরা দেখেছি যে এখানে বেনার্ড ফেস্টন হতে শুরু করে ঢাকডোল পিটিয়ে কিন্তু ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকেও কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পক্ষ থেকেও কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে অর্থাৎ রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কিন্তু জনতার কিন্তু ঢল নেমেছে এখানে এবং আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে আসলে দেখানোর চেষ্টা করছে আপনাকে যে আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে কিন্তু একেবারে কানায় কানাই ভরে উঠেছে এবং সাধারণ মানুষের কিন্তু ঢল নেমেছে আর পাশাপাশি আমরা আর একটি বিষয় সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি পড়েছে আমাদের যেটা হচ্ছে সেটা তরুণ প্রজন্ম যারা বিশেষ করে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা কিন্তু একেবারে প্রতি বছরের নিয়ে কিন্তু এই বছরে কিন্তু তারা আসছেন এই স্মৃতিসৌধে এবং বিশেষ করে বিজয়ের যে তাৎপর্য স্বাধীনতার যে তাৎপর্য সেটাকে ধারণ করে তারা কিন্তু এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সেই সাথে আমরা অনেকের সাথে কথা হয় যে আসলে এই মহান বিজয় দিবসে কেমন বাংলাদেশ চায় অর্থাৎ বাংলাদেশটা তারা তাদের দৃষ্টিতে কেমন একটা বাংলাদেশ তা তারা আমাদেরকে বলেছেন যে আসলে শোষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত একটা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায় এবং এই বাংলাদেশ হবে সুখী এবং সমৃদ্ধশালী একটি বাংলাদেশ সেই সাথে 
নতুন প্রজন্ম আরও বেশ কিছু তারা দাবি করছেন যে আসলে বাংলাদেশ যেভাবে এগোচ্ছে সেই গতি যদি ধরে রাখতে পারে এবং স্বাধীনতার সুফল যদি প্রতিটা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশ একদিন রোল মডেল হবে বিশ্ব দরবারে এবং সমাদৃত হবে সেই সাথে তারা এটাও বলছেন যে যে অপর রাজনীতিগুলো করা হয় বাংলাদেশে এবং বারবার যে বাংলাদেশের ইতিহাস ক্ষত বিক্ষত হয়েছে নানা অপরাজনীতির কারণে সেই অপরাজনীতিগুলো যদি বন্ধ করা যায় এবং সেই অপরাজনীতি কি অপর রাজনীতি থেকে যদি ফিরে আসা যায় তাহলে বাংলাদেশ একটা সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে তাই প্রত্যেকটা ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষ যারা এখানে আসছেন তারা আমাদেরকে এমনটাই বলছেন যে আসলে এই বাংলাদেশকে গড়ার জন্য প্রত্যেকটা মানুষ যার যার অবস্থান থেকে যদি এই এই কাজ করে যায় এবং এই দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রত্যেকের প্রত্যেকের জায়গা থেকে যদি কাজ করে যায় তাহলে বাংলাদেশ একদিন সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হবে তা নিয়ে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সত্য জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণ থেকে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী বিপুল দেব রায় শ্রদ্ধা নিবেদন সহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস প্রথম প্রহরে রাজশাহীর শহীদ মিনারগুলোতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন একত্রিশ বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় চুয়াডাঙ্গায় মাগুরা শহরের নোমানি ময়দানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জনপ্রতিনিধি প্রশাসন সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ আলোচনা সভা শহীদ মুক্তিযুদ্ধ পরিবারের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় টাঙ্গাইলে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে জানাতে চট্টগ্রামে রয়েছেন সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সাইফুল আজকের এই বিজয়ের দিনটি কিভাবে উদযাপন করছে চট্টগ্রামবাসী জানাবেন যে তিনি যেমনটি জানতে চেয়েছিলেন আমি দাঁড়িয়ে আছি এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় অস্থায়ী শহীদ মিনারে এখানে আজ সকাল ছয়টা তিরিশ মিনিটের সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শহীদদের প্রতি এর পরপরেই বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক এবং এরপরে পুলিশের পুলিশ কমিশনার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এরপরে জেলা পুলিশের ডিআইজি মহাজে ফুল দিয়ে জানান এর পরপরেই সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এই উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরপরেই কিন্তু আসলে একের পর এক বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কিন্তু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন শহীদদের প্রতি আসলে বিজয়ের এই বায়ান্ন বছরে কিন্তু তারা এখানে এসে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্লে কার্ড পেস্টুন ব্যানার হাতে নিয়ে আসছেন তারা বিভিন্নভাবেই শহীদদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাচ্ছেন এবং ফুলে ফুলে বরে গেছে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং যারা এখানে এসেছেন তারা জানিয়েছেন আসলে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার জন্য অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য করে জানিয়েছেন সবাই তবে বেলা যতই গড়াচ্ছে ততই কিন্তু আসলে বেলা যতই গড়াচ্ছে ততই কিন্তু ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং একই সাথে একই সাথে কিছুক্ষণ পরে বেলা এগারোটার সময় আসবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এর পরপরেই আসবেন আওয়ামী লীগ তবে ইতিমধ্যে দক্ষিণ জেলা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলো এসেছেন এবং আওয়ামী লীগ এসে ধীরে ধীরে আরও আসতে শুরু করেছেন তানি এই ছিল আমার কাছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে সর্বশেষ সংবাদ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা সজীব অজেদ জয় বলেছেন বাংলাদেশের জন্মের পেছনে মূল আদর্শগুলোকে ধ্বংস করে পাকিস্তানের অসমাপ্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য জামায়াতে ইসলামকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল বিএনপি নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তিনি আরও লেখেন ষোলো ডিসেম্বর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিজয়ের দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার দিন কিন্তু বিএনপি জামাত জোট আসন্ন নির্বাচন ঠেকাতে লাখো শহীদের আত্মত্যাগকে অসম্মান করতে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যার জন্য প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ও স্মরণীয় দিন মহান বিজয়ের বান্ন বছর পূর্তি বিশ্বের বুকে স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন ন মাসের রক্তক্ষয়ে যুদ্ধের পর উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ একাত্তরের বিজয় ও গৌরবের কথা জানাচ্ছেন রুহুল আমিন তুহিন 
নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তিরিশ লাখ শহীদের আত্মদান আর দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলার আকাশে ওঠে বিজয়ের লাল সূর্য তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির প্রান্তরে অস্তমিত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার পেছনে রয়েছে দুইশো বছরের শোষণ বঞ্চনা আর নিপীড়নের ইতিহাস ব্রিটিশদের পর পাকিস্তানি শোষকদের বৈষম্যে দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনতা ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস পায় বলিষ্ঠ এক নেতৃত্বে যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রক্ত ঝরানোর মধ্য দিয়েই শুরু হয় স্বাধিকারের দিকে এগিয়ে চলা বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে ক্রমেই এক হয়ে বাঙালিরা অপ্রতিরোধ হয়ে উঠতে শুরু করে ছেষট্টির ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পর সত্তরের নির্বাচনে জয়ী হয়েও নিজেদের অধিকার ফিরে না পাওয়া বাঙালিদের জন্য আর কোনো পথ খোলা ছিল না একটি স্বপ্ন তখন স্বাধীনতা উনিশশো একাত্তরের সাত মার্চ চাতক পাখির মতো বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দিকে তাকিয়ে পুরো জাতি অবশেষে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খানি রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পঁচিশ মার্চের কাল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের পর প্রতিরোধ গড়ে তোলে বীর বাঙালি দীর্ঘ নয় মাস চলা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধের পর এলো নতুন ভোর ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি হল বাঙালি রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি ঢাকা एबारे संग्राम मुक्त संग्राम एबारे संग्राम स्वाधीनतार संग्राम जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान कण्ठे भाषण बांगाली जति के उज्जीवित करिटर यह भाषण की प्रथम प्रचार है बांगलेश बेतारे पाकिस्तानी सें निषेधा सत्वे जीवन बजी रेखे भाषण की रेकर्ड और प्रचार कर तत्कालीन बेतार कर्मकर्ता नासार आहमेद चौधरी तब एखो पानी मुक्तिजोधा सनद और सम्मानना বার্ধক্যে এসে জীবনের শেষ চাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি বিস্তারিত মার্জান ইভানের রিপোর্টে এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি সকল স্বাধীনতাকামী জাতির জন্য প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ যার প্রতিটি শব্দ এক একটি পুস্তক সম সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া স্বাধীনতার প্রস্তুতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ও বিজয় ছিনিয়ে আনার অনুপ্রেরণা এই ভাষণ সাত কোটি মানুষকে তাবা রাখতে পারব না বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের রণধ্বনিতে পরিণত হওয়া সেই স্লোগানটি প্রথম প্রচার করেন তৎকালীন বাংলাদেশ বেতার কর্মকর্তা নাসার আহমেদ চৌধুরী বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা প্রবাসী জীবন বাজি রেখে সব নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটি রেকর্ড ও রেডিওতে প্রচারে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চে ভাষণ দেবেন একটা ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল ডিউটি রুম থেকে বাহারাউদ্দিন সিদ্দিকি আমাদেরকে ফোন করে জানালো যে রেডিওর ইনচার্জ ছিল আর্মির পক্ষ থেকে তিনি জানিয়েছেন যে ভাষণ প্রচার করলে বোমা মেরে রেডিও উড়িয়ে দেওয়া হবে পরবর্তীতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর করা নিষেধাজ্ঞা ও মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় নজরবন্দি থাকতে হয়েছিল তাকে এমনকি তাকে ঢাকা বেতারে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় তারপরও দেশ ছাড়েননি তিনি দেশে থেকেই মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুদের ও স্বাধীন বাংলা বেতারকে সহযোগিতা করেন নাসের আহমেদ আমি কিন্তু আমার এক বন্ধু ছিল সিরাজুদ্দিন ভুইয়া সেরাটন হোটেলে বোমার জন্য যা যা লাগে আমি দিলাম তাকে এবং সে সেটা ওখানে বোমা ফাটালো আর কি আমরা রেডিও পাকিস্তান ঢাকা এর নাম চেঞ্জ করে দিয়ে ঢাকা বেতার বেতার কেন্দ্র রাখলাম বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোর স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এম শহীদুল ইসলাম নমিনেশন ফর্ম ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে সাতই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্তিতে নাসার আহমেদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন তবে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো স্বীকৃতি পাননি তিনি বহু চেষ্টা করেও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি নাসার আহমেদ আসলে আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে আমার এই ভাষণ রেকর্ড যদি আমি না করতাম তাহলে তো দেশ স্বাধীনই হতো না মুক্তিযুদ্ধ হতো না কেউ জানতে পারতো না খালি ওই রেসকোস মাঠে যতজন লোক ছিল ওরাই জান শুনেছিল কিন্তু 
রেকর্ডটাকে প্রচার করার এবং এই প্রচারের জন্য যে স্বাধীন হওয়ার দেশটা এটার এটা কোনো মূল্যায়ন আমার হলো না আর কি এই দুঃখটা আমার এখন রয়ে গেছে আর কি এখন বার্ধক্যে তিনি সরকারের কাছে তার একটাই চাওয়া মৃত্যুর আগে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেখে যেতে চান নাসার আহমেদ চৌধুরী মার্জান ইভান আর টিভি মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে বিভিন্ন স্থাপনায় দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় সাজানো হয়েছে এতে স্বাধীনতা ও বিজয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে এছাড়াও রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি স্থাপনা অফিস আদালত বাসাবাড়ি বিভিন্ন সড়ক সড়ক দ্বীপ ও ভবনে শোভা পাচ্ছে নানা রঙের বাতি যেন রং বেরঙের আলোক ছটায় ঝলমলিয়ে উঠেছে পুরো ঢাকা অধিকাংশ সরকারি ভবনগুলো সাজানো হয়েছে জাতীয় পতাকার আদলে রক্তের লাল আর শ্যামল সবুজ বর্ণের আলোকসজ্জা যেন এক উজ্জ্বল পতাকা আলোকিত ঢাকা দেখে মুগ্ধ রাজধানীবাসী মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাপক হারে কমেছে দারিদ্র কেবল তাই নয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বেশিরভাগ সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার তোর বাংলাদেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধির খণ্ডচিত্র তুলে ধরছেন সেলিম মালিক মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে ধ্বংসযজ্ঞের স্তূপে পরিণত হয় সোনার বাংলা তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মন্তব্য করেছিলেন দেশটি তলাবিহীন ঝুরি ছাড়া আর কিছুই নয় তবে বাঙালির কর্মোদ্যমতায় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে খুব বেশি একটা সময় নেয়নি জিডিপির ঋণাত্মক ধারা থেকে তিয়াত্তর সালে প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় তিন দশমিক তিন তিন শতাংশ স্বাধীন বাংলার প্রথম বাজেট উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর অর্থ বছরে যার আকার ছিল সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকা স্বাধীনতার বায়ান্ন বছরে বাজেটের আকার বেড়েছে নয়শো আটষট্টি গুণ শূন্য থেকে কেন্দ্র ব্যাংকের রিজার্ভ এখন প্রায় দুই লাখ বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা রপ্তানি আয় ছিল মাত্র বাইশ হাজার কোটি টাকা সেটি এখন ছয় লাখ এগারো হাজার পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি আর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশের উপরে অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করা হয়েছিল আর মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছিল যেখানে প্রয়োজন সেখানে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে যেখানে অনুদান দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার বাহান্ন বছরে অনেকটাই সুরক্ষিত সামাজিক সুরক্ষা বলয় উনিশশো বাহাত্তর সালে বার্ষিক মাথা পিছু আয় ছিল মাত্র এগারো হাজার টাকা সাতাশ গুণের বেশি বেড়ে যা এখন তিন লাখ চার হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা দারিদ্র সীমা আটাশি শতাংশ থেকে নেমেছে প্রায় আঠারো দশমিক সাত শতাংশে আর গড় আয়ু তিপ্পান্ন বছর থেকে উঠেছে বাহাত্তর বছর চার মাসে স্বাধীনতার পর সাত কোটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সাহায্য নিতে হয় বিদেশিদের কাছে আর এখন প্রায় সতেরো কোটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে অনেক খাদ্যশস্য রপ্তানি করছে বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে নির্মিত হয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে মেট্রো রেল কর্ণফুলী টানেলের মধ্য দিয়ে চলছে যানবাহন মহাকাশে গেছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আগে আমাদের সমস্যা ছিল না বৈদেশিক মুদ্রার্থ মিলে কোনো সমস্যা ছিল না টাকার অবমূল্যায়ন এই সমস্যাগুলো সমাধান করলেই আমরা কিন্তু আবার ফিরে যেতে পারব কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে এখন বাংলাদেশ অর্থনীতি বৃদ্ধের বিশ্বাস উন্নয়নের এই ধারা বজায় থাকলে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি অর্জন এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় থেকেই নাম লেখাবে লাল সবুজের বাংলাদেশ সেলেম মালিক আর টিভি ঢাকা বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ বিজয় মিছিলে বাধা নেই তবে এই নির্বাচন বিরোধী বক্তব্য দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজারবাগে পুলিশ লাইন স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানানোর শেষে এ কথা জানান মন্ত্রী তিনি আরও বলেন কেউ যদি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা না মেনে আইন লঙ্ঘন করে সহিংসতা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশকে উপহার দিতে চায় নির্বাচন কমিশন 
কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কেউ নির্বাচন বিরোধী কাজ করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী নির্বাচন বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড এই দিন করা যাবে না আজকে যেহেতু বিজয় দিবস বিজয়ের আনন্দ সবাই করবে এটাই স্বাভাবিক তো এটা যেন সংযতভাবে করে এটা যেন নির্বাচন মুখী যারা তাদের বিপরীতে কোন কর্মকাণ্ড না করে সেই সেইটা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী খেয়াল রাখবে মৃদু সৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে সকাল নটায় এই জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস ভোরে ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল চারিদিক শীতের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন নদী পাড়ের ছিন্নমূল মানুষ দিনাজপুরে শীতজনিত ডায়রিয়া নিউমোনিয়া সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু এবং বয়স্করা চুয়াডাঙ্গায় বেড়েই চলেছে শীতের তীব্রতা ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে দুর্ভোগে আছেন মানুষ শীতের সময় মতো কাজে যেতে পারছেন না শ্রমজীবী মানুষ কুড়িগ্রামেও কষ্ট বেড়েছে চরাঞ্চলের মানুষদের এ বিষয়ে আরও জানাতে চুয়াডাঙ্গা থেকে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জহির রাহান সোহাগ জহির শীতের পরিস্থিতি কেমন সেখানে কেমন পড়ছে শীত এবং নিম্ন আয়ের যে খেটে খাওয়া মানুষ রয়েছেন তারা কিরকম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন আসলে তাই সংবাদে দর্শকদের আপনি যেমন জানাচ্ছিলেন চুয়াডাঙ্গায় যদি একটি তথ্য আগে জানিয়ে রাখি ভৌগোলিক কারণে চুয়াডাঙ্গায় কিন্তু গরমের সময় বেশি গরম ও শীতের সময় বেশি সুদ অনুভূত হয় এবারও তার ব্যতিক্রম নয় আমরা দেখেছি পৌষের শুরুর আগে থেকে কিন্তু চুয়াডাঙ্গায় তীব্র শীতের প্রকট দেখা দিয়েছে আমরা দেখেছি যে গতকাল দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় তো এই সকালে কিন্তু ঘন কুয়াশা ও হিমেলাওয়ায় এই দুর্ভোগটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বিশেষ করে যারা খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ আছেন তাদের দুর্ভোগটা সবচেয়ে বেশি তারা কিন্তু সময় মতো কাজে যেতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন এছাড়া এই শীতে কিন্তু হাসপাতালগুলোতে বিশেষ করে সদর হাসপাতাল সহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে কিন্তু রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে তো আজ তা দিন বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু সূর্যের দেখা মিলেছে তারপরেও কিন্তু যে শীতের যে প্রকট সেটা কিন্তু কমেনি তো আজ আবহাওয়া অফিস যেটা জানিয়েছে আজ সকাল নয়টায় কিন্তু বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস অর্থাৎ গত দিনের থেকে কিন্তু দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি তারপরেও কিন্তু শীত যে প্রকট সেটা কিন্তু কমেনি তো আমরা দেখেছি এই তীব্র শীতে কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে কিন্তু শীতবস্ত্র বিতরণ চলতে কিন্তু সরকারিভাবে এখনও কিন্তু শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু হয়নি তো প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটা জানানো হয়েছে খুব শীঘ্রই কিন্তু শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু হবে তা নেই জহির ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ জহির রাহান সোহাগ জানাছিলেন চুয়াডাঙ্গা থেকে ইসরায়েলি বোমা হামলায় সামের আবুদাকা নামের আল জাজিরা আরবির এক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন তিনি ক্যামেরাম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আল জাজিরা আরবির গাজা ব্যুরো প্রধান ওয়াহেল দাহতু এদিকে গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে লড়াই অব্যাহত রয়েছে হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে ইসরায়েলে আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছে অন্যদিকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান আরও কয়েক মাস চলবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা জ্যাক সুলিবানের সঙ্গে এক বৈঠকে এমন বার্তা দেন তিনি খেলার খবর তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নামবে বাংলাদেশ নারী দল সন্ধ্যা ছটায় মাঠে গড়াবে খেলা ইস্ট লন্ডনের বাফেলো পার্কে প্রথম ম্যাচে জয় নিয়ে এগিয়ে থাকতে চায় নিগার সুলতানা জ্যোতির দল কন্ডিশনের সুবিধা নিয়ে দাপট দেখাতে প্রস্তুত প্রোটিয়ারা বিশ ডিসেম্বর পঁচিম ফ্রুটে হবে দ্বিতীয় ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচটি মাঠে গড়বে তেইশ ডিসেম্বর বেনোনিতে এর আগে টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে এগিয়েছিল বাংলাদেশ বৃষ্টিতে দ্বিতীয় ম্যাচটি ভেসে যায় তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ হয়ে দাঁড়ায় সিরিজ নির্ধারণী ওই ম্যাচে লাল সবুজদের আট উইকেটে হারিয়ে এক একে সমতায় শেষ করে স্বাগতিকরা
সকালে সংবাদ এই পর্যন্তই সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে 24141 নম্বরে ডায়াল করুন ওখানে সংবাদ 12টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাই